ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ టుడే ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ద కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ సబ్జెక్ట్ వీడియోస్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ ఐ విల్ గివ్ ద అబౌట్ ఇంట్రడక్షన్ టు కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ యూ విల్ నో వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్ ఎ కంప్యూటర్ ఈజ్ ఏ ఫాస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ క్యాల్కులేటింగ్ మిషన్ దట్ యాక్సెప్ట్స్ డిస్టైజ్డ్ ఇన్పుట్ డేటా ప్రాసెస్ ఇట్ అకార్డింగ్ టు లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్టోర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ప్రొడ్యూసెస్ ద రిజల్టింగ్ అవుట్పుట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఒక కంప్యూటర్ అనేది యూజర్ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకొని మనకి అవుట్పుట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా అనేది ఇస్తుంది అండ్ మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారమే కంప్యూటర్ అనేది మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఇస్తుంది చాలా ఫాస్ట్గా అనేది మనం ఇన్పుట్ తీసుకొని అవుట్పుట్ అనేది కంప్యూటర్ అనేది మనకి ఇస్తుంది సపోజ్ మనం టూ ప్లస్ త్రీ అనే ఒక ఇన్పుట్ అనేది ఇచ్చాము కంప్యూటర్కి మనకి అవుట్పుట్గా ఫైవ్ అనేది వస్తుంది సో ఆ కంప్యూటర్కి మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ని అర్థం చేసుకొని మనకి కావాల్సిన డిజైర్డ్ అవుట్పుట్ అనేది కంప్యూటర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద లేట్ నైన్టీన్ నైంటీస్ వర్ యూజ్డ్ ప్రైమర్లీ ఫర్ న్యూమరికల్ కంప్యూటేషన్స్ ఫస్ట్ డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ అనేవి నైన్టీన్ నైంటీస్లో స్టార్ట్ అయ్యాయి అప్పుడు టెక్నాలజీ అంత డెవలప్ లేదు కాబట్టి న్యూమరికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కంప్యూటర్స్ అనేవి యూజ్ చేసేవాళ్ళు అప్పట్లో సైజ్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉండేవి కంప్యూటర్స్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు పర్ఫామ్ ఏ పర్టికులర్ టాస్క్ ఇప్పుడు మనం ఇన్పుట్ని ఇవ్వాలంటే డైరెక్ట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చేస్తే ఇవ్వలే లేదు కదా దానికి ఒక కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఇచ్చి ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది రాయాలి ప్రోగ్రామ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తే దాంతో అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ ఇస్తే మనకి కంప్యూటర్ అనేది అవుట్పుట్ అనేది ఫాస్ట్గా ఇస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హ్యూమన్స్ అనేవాళ్ళు కమ్యూనికేషన్కి సమ్ లాంగ్వేజ్ అని యూజ్ చేస్తారు అంటే మన లాంగ్వేజ్ ఎడిట్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా సేమ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తారు ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీ కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ అని వాడుతూ ఉంటారు అలాగే కంప్యూటర్కి మన తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ అర్థం కాదు కదా అవి దానికి ప్రోగ్రామ్ కదా మన రాసేది కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ అనేవి టూ టైప్స్కి క్లాసిఫై అయ్యి ఫస్ట్ వన్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ సెకండ్ వన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ వీ విల్ నో అబౌట్ ద వాట్ ఈస్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ సింపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కమాన్స్ అంటే చాలా సింపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్కి మనం బైండ్ డిజిట్స్ కదా యూజ్ చేసేది లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే బైండ్ డిజిట్స్ అంటే జీరోస్ వన్స్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ టు కంప్యూటర్ ఆర్ కాల్డ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం కంప్యూటర్కి ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని అంటాము దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ నాట్ బైండ్ కోడ్ బట్ ఆర్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ లైక్ ఎంఓవి లోడ్ ఎక్సెట్రా నెక్స్ట్ ఏఎల్పీస్ ఆర్ మచ్ ఈజియర్ అండ్ సింపులర్ దెన్ మిషన్ కోడ్ ఏఎల్పీస్ అనేవి మిషన్ కోడ్ కన్నా చాలా సింపుల్ అనమాట నెక్స్ట్ బట్ కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ ద మిషన్ కోడ్ దట్ ఈస్ మిషన్ లాంగ్వేజ్ కానీ కంప్యూటర్ అనేది ఓన్లీ మిషన్ లాంగ్వేజ్ అనేది అర్థం చేసుకుంటుంది సో లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు ద హార్డ్వేర్ అంటే హార్డ్వేర్ కూడా మనం బైండ్ డిజిట్స్ ఇచ్చి వాటిని డెవలప్ చేస్తాం కాబట్టి లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనేవి హార్డ్వేర్కి రిలేటెడ్గా ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ ద ప్రోగ్రామ్స్ రిటర్న్ ఇన్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ప్రాసెస్డ్ ఫాస్టర్ దాన్ ద హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనేవి చాలా ఫాస్ట్గా క్విక్ రెస్పాన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఎందుకంటే లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో యూజ్ చేసేది బైండ్ డిజిట్స్ కాబట్టి కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ కాబట్టి చాలా ఫాస్ట్గా అనేది ఉంటుంది అనమాట బై ట్రాన్స్లేటర్ వీ క్యాన్ ట్రాన్స్లేట్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ టు మిషన్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ని యూజ్ చేసుకొని లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ నుంచి మిషన్ లాంగ్వేజ్కి మనం ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవచ్చు ది ట్రాన్స్లేటర్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ అసెంబ్లర్ ఆ ట్రాన్స్లేటర్ని మనం అసెంబ్లర్ అని పిలుస్తామన్నమాట ఎగ్జాంపుల్ అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అదే మనకి కంప్యూటర్కి ఇస్తాం కదా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని దాన్ని అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాము నెక్స్ట్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంగ్లీష్ లైక్ లాంగ్వేజెస్ అండ్ దీస్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ వెరీ ఈజీ టు లెర్న్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనేవి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లాగే ఉంటాయి అనమాట అంటే సేమ్ సమ్ వర్డ్స్ అనేవి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లాగా ఉంటాయి కానీ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనేది నేర్చుకోవడం చాలా ఈజీ దాన్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ బికాస్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో మనం ఇచ్చేది బైండ్ డిజిట్స్ బిట్స్ అనమాట మనం పెద్ద ప్రోగ్రామ్ని బైండ్ డిజిట్స్లో కన్వర్ట
సిపియు మానిటర్ కీబోర్డ్ మౌస్ అట్లా అదే సాఫ్ట్వేర్ అంటే లోపల ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది డిజైన్ చేస్తారు దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ అంటారు జనర సమ్ డెఫినేషన్స్ అనేవి చూద్దాం హార్డ్వేర్కి సాఫ్ట్వేర్కి ఫస్ట్ హార్డ్వేర్ హార్డ్వేర్ ఈజ్ ఏ హార్డ్ ఫిజికల్ కాంపొనెంట్ దట్ ఈస్ విజిబుల్ అండ్ టచ్బుల్ హార్డ్వేర్ అనేది చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది అనమాట బయట మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం టచ్ చేయొచ్చు ఫీల్ అవ్వచ్చు హార్డ్వేర్ అలోన్ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ హార్డ్వేర్ దానికి అదే ఏమీ చేయలేదు అనమాట వితౌట్ సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ద కాంపొనెంట్స్ లైక్ కీబోర్డ్ మానిటర్ ప్రింటర్ ఎక్సెట్రా కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్లో ఇవన్నీ ఉంటాయన్నమాట నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ కమాన్స్ దట్ హార్డ్వేర్ యాక్సెప్ట్స్ అండ్ యాక్స్ అకార్డింగ్లీ మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట అది సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది సాఫ్ట్వేర్ ఆ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజ్ చేసుకొని సాఫ్ట్వేర్ అనేది డిజైన్ చేస్తారనమాట ఆ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మనం హార్డ్వేర్ని యూజ్ చేసుకొని ప్రోగ్రామ్స్ని అవన్నీ యూజ్ మనం కంప్యూటర్లో తయారు చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అదే హార్డ్వేర్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది దానిలా యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నాట్ విజువల్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనకి కనపడదు అండ్ ఇట్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్ కెన్ ఓన్లీ బీ ఫెల్ట్ అది ఉందని మనం అనుకోవాలంతే మనకే తెలియదు బట్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది లోపల ఉంటుందన్నమాట ఇన్బిల్ట్గా అది సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అట్లా అనమాట ది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద హ్యూమన్ థింకింగ్ అండ్ అప్లికేషన్స్ హ్యూమన్ థింకింగ్ యూజ్ చేసుకోండి దేర్ ఓన్ ఐడియాస్ ప్రకారం సాఫ్ట్వేర్ అనేది బిల్డ్ చేస్తారనమాట హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ఇంటర్ డిపెండెంట్ హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఆ రెండు డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఒకదాని మీద ఒకటి కంప్యూటర్ డిజైన్ హార్డ్వేర్ డిజైన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ సిస్టమ్ హార్డ్వేర్ని బేస్ చేసుకొని కంప్యూటర్ అనేది డిజైన్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ కాన్సర్న్ విత్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద హార్డ్వేర్ ఫర్ ద కంప్యూటర్ టేకింగ్ కెన్ టు కన్సిడరేషన్స్ గివెన్ సెట్ ఆఫ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే సమ్ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేవి బేస్ చేసుకొని మనం కంప్యూటర్ అనేది డిజైన్ చేస్తామన్నమాట అంటే ఇప్పుడు కీబోర్డ్స్ మౌసెస్ ఉన్నాయి ఇంతకుముందు ఓన్లీ వైర్డ్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వైర్లెస్ ఉంటాయి అంటే మన స్పె స్పెసిఫికేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం అనేది కంప్యూటర్ అనేది డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఒక సిస్టమ్ని మనం అనేది డిజైన్ చేసుకోవచ్చు కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ స్ట్రక్చర్ అండ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ కంప్యూటర్ ఆర్కి ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఒక కంప్యూటర్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ యొక్క బిహేవియర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ని తెలుపుతుంది కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈస్ ద లాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ యాజ్ సీన్ బై ద యూజర్ అవి లాజికల్గా ఉంటుంది అనమాట కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది కంప్యూటర్ డిజైన్ అంటే హార్డ్వేర్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే స్ట్రక్చర్ కాబట్టి అది లాజికల్గా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్ మనకి అడ్రస్సింగ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి అవి ఇన్స్ట్రక్షన్ సెట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫార్మాటు డేటా టైప్స్ ఇవన్నీ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ కింద వస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఈజ్ ద ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ ద మిషన్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ మిషన్కి సాఫ్ట్వేర్కి కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఇంటర్ఫేస్గా వర్క్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వీ విల్ నో ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ ది వే ది కాంపొనెంట్స్ ఆర్ ఆపరేటర్ కాంపొనెంట్స్ అనేవి ఎలా ఆపరేట్ అవుతున్నాయి ఆర్ ద వే ది కాంపొనెంట్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ కాంపొనెంట్స్ అనేవి ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి టుగెదర్ టు ఫామ్ ఏ కంప్యూటర్ ఇవన్నీ కలుసుకొని కంప్యూటర్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంది ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ హౌ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యింది అనే దాన్ని ఆర్గనైజేషన్ అంటారు సిఏ కమ్స్ బిఫోర్ సిఓ అంటే కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్కి ముందే వస్తుంది అనమాట సిఏ ఇన్వాల్వ్స్ ఆ డిజైన్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది డిజైన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ సిఏ ఈజ్ లైక్ ఎ బ్లూ ప్రింట్ ఆఫ్ సిఓ అంటే కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక బ్లూ ప్రింట్ అనమాట సిఓ ఈజ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దట్ బ్లూ ప్రింట్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ని అనేది కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ దట్ బ్లూ ప్రింట్ బై ఎగ్జాంపుల్ వీ విల్ నో వాట్ ఈస్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ బిల్డింగ్ ద డిజైన్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ హౌస్ టేక్స్ మ్యాక్సిమమ్ టైమ్ అండ్ దెన్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ బిల్డింగ్ హౌస్ బై బ్రిక్స్ ఆర్ బై లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ కీపింగ్ ద బేసిక్ లేఅవుట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ హౌస్ ఇన్ మైండ్ అంటే ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏదో ఒక
వర్క్స్ ఆన్ బైనరీ సిస్టమ్స్ నెంబర్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ దే ప్రాసెస్ డేటా ఇన్ వన్స్ జీరోస్ వన్స్ కానీ జీరోస్ కానీ ప్లేస్ అవుతాయి అనమాట అదే వన్ బైట్ అనేది కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎయిట్ బిట్స్ ఇవి ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ స్టోరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ హ్యాస్ ఎ వాల్యూ ఆఫ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మెమరీలో స్టోర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఇండివిజువల్ బిట్ హ్యాస్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ ఏదర్ జీరో ఆర్ వన్ ఒక ఇండివిజువల్ బిట్కి మనకి వాల్యూ అనేది జీరో అన్న ఉంటుంది లేదా వన్ అన్న ఉంటుంది విచ్ ఈస్ జనరల్లీ యూజ్ టు స్టోర్ డేటా అండ్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్ గ్రూప్ ఆఫ్ బైట్స్ నెక్స్ట్ మనం ఈ మెమరీ మీద సపోజ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలంటే ఇప్పుడు సమ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంది దానికి సమ్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఓన్లీ కిలో బైట్స్ మెమరీ అనేది సరిపోతుంది సమ్ ప్రోగ్రామ్స్కి కిలో బైట్స్ సరిపోదు మెగా బైట్స్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్కి జిగా బైట్స్ టెరాబైట్స్ హెటాబైట్స్ చాలా బైట్స్ అనేవి కావాలన్నమాట అంటే ఎక్కువ ఇన్పుట్ అనేది ఉంటే ఇవి సమ్ మ్యా మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం వన్ బైట్ అనేది ఎయిట్ బిట్స్కి సమానం అదే వన్ కిలో బైట్ అంటే కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ బైట్స్ వన్ మెగా బైట్ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ కిలో బైట్స్ ఉంటాయి అదే వన్ జిగా బైట్ అంటే కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ వన్ జీరో టూ ఫోర్ మెగా బైట్స్ ఇవి యూస్ చేసుకొని మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి చేసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ దిస్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్టర్ ఐఆమ్ టెల్లింగ్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ సబ్జెక్ట్ ఈస్ అంటే మనం కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే అందరం ఏమనుకుంటాము ఆర్గనైజేషన్ అంటే అంటే ఆర్గనైజ్ అయ్యింది కదా అంటే హార్డ్వేర్ అనుకుంటారు మానిటర్ మౌస్ అవి అనుకుంటారు బట్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఇట్ టెల్స్ అబౌట్ ద ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇంట్రడక్షన్ టు కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్ సబ్జెక్ట్ అందరికీ అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇఫ్ యూ లైక్ మై సెషన్ ప్లీజ్ షేర్ మై సెషన్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్